In this topic, we are going to talk about transferability of human resource policies and practices. In a previous topic, we have developed, uh, we have discussed about knowledge transfer uh, um, and transferability of knowledge across national borders. But in this, we are going to particularly talk about transferability of human resource uh, policies and practices. Uh, particularly with the human resource policies and practices is something which is related with the way of doing work. It is not uh, something which is related to um, your uh, layout. Uh, it is not something which is related to your uh, buildings. It is not something which is related to your machinery. It is something which is related to how people will do their work. Uh, so it is something which is tangible and cannot be very much easily transferred. Uh, so there is a uh, concept of subjectivity in transferability of HRM policies and practices. Um, one of the most important um, significant quality of uh, management practices existing in today's world is that most of the managerial policies and practices have been developed in the Americas, in the US, and then later on, uh, then when Japan uh, developed into a flourishing nation, the Japanese um, managerial practices, they were also um, incorporated in the, uh, in, uh, in, in the organizations. About the transferability of uh, human resource policies and practices, there are basically two schools of thought. One is the culturalist school of thought and the second one is the universalist school of thought. What are these school of thoughts from a purely culturalist school of thought? Organizations and management styles, as Crozier puts it, cultural solutions to social problems. So, आप लोगों किस तरह से manage करते हैं? आपका management style क्या है? Participative है या autocratic है या coercive है या आप जो हैं वो dictatorship में believe करते हैं? ये सब चीजें जो हैं ये cultural solutions हैं to social problems. Socially, because uh, people, when they work together in an organization or in another, any other place, they are social communities. So it is a social problem which needs to be dealt with uh, cultural solutions. So this is the culturalist point of view. Hai, ke jis bhi aapne manage karna hai, basically, you have to cultural solution provide karna hai to a social problem. Uh, and that means that the context is very important and the culture is very important. On the other hand is the universalist approach and universalist approach, they say that business is business wherever you go. Aapne business karna hai. Or managers, they have to deal with customers, they have to deal with competitors, unions, creditors and regardless of where they are located. So business has the same components, it has the same uh, stakeholders, uh, it, is the, it has the same purpose that is of serving the need of uh, a, uh, serving the need of the customers and then making it a profitable and commercial solution so business is business wherever it goes so that is the universalist approach ki aapne business karna hai aapne aapka um, jo objective hai wo ye hai ki aapne customer needs ko satisfy karna hai aur usko profitable banana hai so wo aap aur uske components bhi same hai customers hain competitors hain traders hain uh, creditors hain, ye sab log wohi hain jo har jagah pe maujood hote hain. So it doesn't matter ki aap business kahaan pe kar rahe hain, it is business anywhere in the world. Then another argument is that the, te the technology, it carries with its, its own imperatives. The kind of technology which is, uh, which drives the manufacturing or service processes of the organization, that is also going to affect how you organize your work. For example, if you make an assembly line manufacturing unit, then obviously aapka kaam jo hai, your work is going to be organized around the assembly line. Now you cannot make a, 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 an assembly line cannot be organized in the form of teams because assembly line is something which is not, which, which is, uh, which um, tangibly cannot be established in the form of teams. It is something which has to be in the form of assembly line from things moving from one place to the other and individual uh, parts being um, monitored and manufactured at various different places. 
सो असम्बली लाइन को अगर आपने ऑर्गेनाइज करना है तो वो आपने असम्बली लाइन के अराउंड ही ऑर्गेनाइज करना है लेकिन फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई इलेक्ट्रॉनिक आपने जो है वो कंपनी है आपकी तो उसमें आप टीम वर्क को उसके बीच में लेकर आ सकते हैं बिकॉज एक चिप बनानी है और बहुत से काम है उसके अंदर उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स के भी हो सकते हैं उसमें मैकेनिकल भी हो सकते हैं उसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं सो so, उसमें टीम वर्क जो है उसकी पॉसिबिलिटी हो सकती है सो so, जो टेक्नोलॉजी है आपकी दैट इज आल्सो गोइंग टू डिटर्मिन हाउ द वर्क इज कैरिड थ्योरी में हम ये कहते हैं कि पॉलिसीज एंड प्रैक्टिस दे कैन नॉट बी रेप्लिकेटेड अंटिल ऑल द सोशो कल्चरल एनवायरमेंट इज ट्रांसफर्ड सो थोरेटिकली इन स्पिरिट तो ये लगता है कि प्रैक्टिस और पॉलिसीज एक जगह से दूसरी जगह तब तक नहीं ट्रांसफर हो सकती जब तक पूरा सोशल सेटअप जो है वो उठा के दूसरी जगह पर ट्रांसफर ना किया जाए लेकिन इन प्रैक्टिस इट इज़ वेरी डिफरेंट बिकॉज ह्यूमन बींग्स दे लर्न अ लॉट दे आर वेरी मच फ्लेक्सीबल दे आर अडेप्टेबल दे अडेप्ट टू डिफरेंट सिचुएशन दे लर्न अ लॉट सो इट इज़ नॉट असेंशियल कि उनको आप पूरा का पूरा सोशल और कल्चरल सेटअप वही वाला प्रोवाइड करेंगे तो वो लर्न करेंगे या किसी मैनेजमेंट प्रैक्टिस को अडॉप्ट करेंगे वी हैव सीन दैट ओवर सेंचुरीज ह्यूमन बींग्स दे हैव डिवेलप्ड सेट ऑफ यूनिवर्सल प्रैक्टिस सो ह्यूमन बींग्स जो यूनिवर्सलिस्ट अप्रोच है वो यही कहती है कि ऑल ऑफ द पीपल आर ह्यूमन बींग्स दे हैव द सेम काइंड ऑफ नीड्स दे have the same kind of social needs uh, basic needs uh, other kinds of needs so uh, with different modifications it is easy and it is something which is doable uh, that universal practices can be established for example the practice of weekly holiday all over the world uh, weekly holiday is given to duniya mein kahin bhi nahi hota jahan pe aapko hafte ki chutti ya aapko chutti jo hai wo 10 din ke baad kahin nowhere in the world यू सी दैट हफ्ता जो है वो दस दिन का है हर जगह दुनिया में हफ्ता जो है वो सेवन डेज का ही है इसी तरह से दुनिया में तकरीबन हर जगह पे नाइन टू फाइव का वर्किंग आवर आप दिन के टाइम काम करते हैं रात के टाइम आप अपने डोमेस्टिक जो हैं इशूज़ उनको डील करते हैं सो दुनिया में कहीं भी ये नहीं आप देखते कि जी रात को जो है वो काम हो रहा है और दिन को लोग जो हैं वो सो रहे हैं सो ये एक यूनिवर्सल सेट ऑफ प्रिंसिपल्स हैं कि जी आपने हफ्ते में एक छुट्टी देनी है आपने नाइन टू फाइव लोगों से काम करवाना है और आपने उनको जो है वो ये बेसिक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना है सो इट मींस दैट इट इज़ अ कंटिन्यूम बिटवीन यूनिवर्सैलिटी एंड कल्चरली कल्चरलिस्ट अप्रोच देन इट आल्सो डिपेंड्स अनदर आर्गुमेंट इज दैट द टाइप ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्रैक्टिसेस एंड पॉलिसीज इट आल्सो अफेक्ट्स द ट्रांसफरेबिलिटी some types of uh, human resource practices and policies can be easily transferred some are different to transfer wo kaun si hain jo ke easily transfer ki ja sakti hain wo wo hain jo ke easily aap replicate kar sakte hain for example the physical lay of of a shop floor or office ab office ko physical uska layout jo hai usko bahut aaram se uh, replicate kar sakte hain aap office usi tarah ka bana sakte hain jis tarah aapne america mein banaya hua hai देन फॉर्मल हरारकल स्ट्रक्चर जो आपका फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट है आप उसको रेप्लीकेट कर सकते हैं यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी आपने कौन सी यूज़ करनी है कंप्यूटर्स यूज़ करने हैं आपने जो है वो किस टाइप की मशीनरी यूज़ करनी है ये सब चीज़ें जो हैं ये आप बट दिस इज समथिंग विच इज़ सब्जेक्टिव टू स्किल अवेलेबिलिटी अगर स्किल अवेलेबल है देन यू कैन रेप्लीकेट द टेक्नोलॉजी देन कॉन्ट्रेक्चुअल बेस्ड एम्प्लॉयमेंट के आपने कॉन्ट्रैक्ट पे किन लोगों को हायर करना है This is something which is an holiday entitlement. कितनी holidays देनी है हफ्ते बाद देनी है दो देनी है फिर ये कि जो annual holidays हैं वो कितनी देनी है ये सब चीज़ें जो हैं ये they are easily replicated. Then there are human resource practices that can be transferred after some adaptation. Uh, for example, quality circles. Quality circles are um, Uh, way of doing work which is based on team work and we see that quality circles they were developed in japan based on their collectivist uh, and harmonious kind of uh, culture and these have been transferred from uh, from japan to other places of the world and even in an individualistic culture like the us quality circles have been transferred and have been employed to make the work more effective so but with the little bit of modifications uh, quality circles have been transferred to british companies as well 
over there what happens is that the work is organized in a in in team work people work together but because it is an an, an, uh, an individualistic culture the performance of people that is evaluated individually so that is a modification which makes the quality circles effective in other parts of the world as well then teamwork what type of teamwork can be done that is also a part of uh, human resource policies which can be applied by different modification then performance appraisal ek tarah ka performance appraisal agar aap ek jagah pe effectively karte hain usi ko aap thodi si modification ke sath dusri jagah pe bhi istemal kar sakte hain मोटिवेशन स्टाइल्स आपके क्या है आप किस तरह से लोगों को मोटिवेट करते हैं क्योंकि इंसानी फितरत और इंसानी सोच तकरीबन एक ही तरह से लोग सोचते हैं और फितरत भी इंसान की एक ही तरह से होती है तो आप किस तरह से लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं ये चीज़ भी आप थोड़ी बहुत मोटिफिकेशन के साथ डिफरेंट कल्चर्स में इनकॉपरेट कर सकते हैं एंड इसी तरह से लीडरशिप स्टाइल जो हैं वो भी मुख्तफ कल्चर्स के अंदर इनकॉपरेट किए जाते हैं बिकॉज लीडर लीडर फॉलो और रिलेशनशिप भी जो है वो एक नेचुरल uh, फिनमिना है और लोग जो हैं वो लीडर्स को फॉलो करते हैं क्यों करते हैं uh, और उसके डायनामिक्स क्या हैं ये भी मोर और लेस यूनिवर्सली सिमिलर हैं और डिफरेंट थोड़ी सी मॉडिफिकेशन के साथ सिमिलर लीडरशिप स्टाइल्स जो हैं वो एम्प्लॉय किए जा सकते हैं uh, finally then there are human resource practices which are heavily entrenched uh, entrenched in the नेशनल कल्चर सो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि आपके नेशनल कल्चर में इतनी एंट्रेंच हो चुकी होती हैं और वो आपके नेशनल कल्चर का हिस्सा होती हैं कि आप उनको रेप्लिकेट और जगह पे उस तरह से नहीं कर सकते क्योंकि लोग उसको उस तरह से परसीव नहीं करेंगे फॉर एग्जांपल जापान में जो है वो हर रोज़ दिन का आगाज जो है वो कंपनी के सॉन्ग से किया जाता है सो अब कंपनी का सॉन्ग जो है अगर पाकिस्तान में लोग रोज़ सुबह के टाइम जो है वो ऑफ स्टार्ट करने से पहले एक गाना उनको गाना पड़े इट इज़ समथिंग विच इज़ विच इज़ कल्चरली नॉट समथिंग विच कैन बी एक्सेप्टेड वेरी ईजिली सो ये एक ऐसी ह्यूमन रिसोर्स प्रैक्टिस है जिसको uh, आप अगर ट्रांसफ़र करना भी जाएँ तो लोग उसके लिए अनकम्फर्टेबल होंगे बट इट डजेंट मैटर अगर आप नहीं भी दिन, uh, दिन का आगाज़ जो है वो कंपनी का गाना गा के करते और आप काम ठीक से कर रहे हैं तो इट डजेंट मैटर देन फॉर एग्जाम्पल वर्बल एंड नॉन वर्बल जेस्टर्स uh similarly in japan you start your work by bowing to your uh, to your uh, boss to ye zaruri nahi hai ki bhi aapne bow karke hi jo hai wo apna kaam shuru karna hai aap uh, uh, jo culture hai uske culture ke jo verbal aur non verbal gestures hain aap unko follow kare similarly agar aap dekhein ki pakistan mein jo hai wo apne boss ko ya balki apne colleagues ko bhi sir kehne ka culture hai so aap sir keh ke bulate hain whereas british uh, culture mein ya american culture mein सर जो है वो सिर्फ बहुत ही ज़्यादा जो ऑनरेबल uh, और बहुत सेलिब्रेटेड uh, लोग होते हैं उन्हीं को सर कहा जाता है तो अगर आप पाकिस्तानी कल्चर में भी आप देखें कि मल्टानेशनल जो अमेरिकन यूएस और बाहर की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जहाँ पे फर्स्ट नेम से uh, उनको बुलाते हैं लोगों को तो जब वो पाकिस्तान में आके लोग काम करते हैं और यही ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान में इस्टेब्लिश हैं तो लोग आपस में एक दूसरे को सर कह के बुलाते हैं बट दैट इज़ समथिंग विच इज़ विच विच कैन नॉट बी मॉडिफाइड बिकॉज इट इज़ समथिंग विच इज़ इंट्रेंच सो हेवीली इन द नेशनल कल्चर दैट इट इज़ डिफिकल्ट टू मॉडिफाई दिस मैनेजमेंट प्रैक्टिस ऑफ कॉलिंग फॉर एग्जाम्पल योर बॉस बाई योर फर्स्ट नेम इट इज़ समथिंग विच द पाकिस्तानी पीपल विल फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट टू डू सो दिस काइंड ऑफ मैनेजमेंट प्रैक्टिस वुड बी डिफिकल्ट टू इम्प्लीमेंट इन योर नेशनल कल्चर सो ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट प्रैक्टिस एंड पॉलिसीज that depends on uh, all these things it depends on uh, whether you look at it from a culturalist approach or a universalist approach it uh, also depends on um, uh, the type of human resource management being uh, practice being transferred whether it is easily transferred it it has to be modified it is something which is entrenched in the local culture so all these things all these factors they affect the transferability of human resource management practices and policies across national borders